Pata habari zetu kwa haraka. Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Changu yote ametawaliwa na Mwenyezi Mungu na si waganga kienyeji. Na hilo swala la waganga waga nalipinga kila siku. Mi nimelelewa kanisani toka niko shule ya msingi mpaka nimeenda seminari Morogoro ni mtu wa dini. Lakini kwa jana nilikuwa nimekaa mahali baada ya kutoka Tabora juzi nilikuwa Nzega Dodoma nikarudi juzi. Nikasema kwamba nahitaji kumuona mtume Boniface Bulldoza Mwandosa. Nani Mwamposa? Kwa sababu gani? Sababu niliona vitangu ni kubwa hasa katika kipaji changu. Na ukiwa na kipaji na nyota yako ikiwa kubwa na shine macho ya husuda yenye chuki wivu na lomba ya lazima ya, ya kuandame. Ukiwa mfu hakuna mtu mwenye kukuonea wivu. Lakini kwa sababu niko hai na shine kwa hiyo chuki ni nyingi sana ambazo zinaniandama. Kwao nikaona kwamba nina ulinzi wa Mwenyezi Mungu lakini ulinzi natakiwa kuboresha. Na ndio maana hata unaona JWTZ kila siku wanazalisha wanajeshi wapya. JKT wanazalisha wanajeshi wapya. Jeshi la polisi linazalisha pia wanajeshi wapya. Hawezi kwa wale wale. Kwa hiyo mimi nikatafuta namba nikampigia, akapokea msaidizi wake alivyosikia mwamposa, akaniambia mwambie aje sana. Nilipofika jana ofisini pale, akanipokea, nikamwambia hapa nilipo ofisini kwako ni sehemu salama. Na niliyemfuata hapa sio wewe nimemfuata Yesu Kristo. Na pia nimefuata kinga ya damu takatifu ya Yesu iliyomwagika msalabani ili ikaendelee kunilinda na kuniepusha na uchawi na ubaya wote ambao unaweza ukatokea kwenye maisha yangu. Basi akafunua Biblia, akanilisha neno la kilo, kanilisha chakula kizuri sana cha kilo kwa muda mrefu. Baada hapo akaniambia Godfrey unahitaji hekima. Hekima ndio heshima, hekima ndio utajiri. Hekima inazidi thamani hata madhahabu, sijui almasi na kila kitu. Kwa hiyo baada ya pale nikamwelewa. Akaniambia ili ufanikiwe zaidi inabidi maadui zako wote waliokufanyia ubaya na ni wako wengi sana. Nje ya mziki mpaka hata kwenye familia. Uwasau, yani watupe kule. Pia hata mabaya ambayo unajua wamekufanyia. Usalitu wale kufanyia unao kuumiza kila siku asubuhi mchana jioni usiku tupa kule yani fanya kama kuna ambacho kitu kilishawahi kutokea ndio itakuwa nafu yako kwenye maisha hilo likaniingia na nikalielewa kwa hiyo toka jana maadui zangu wote walionibania kwenye mziki iwe watu wa kawaida mtaani nilishawasahau toka jana mabaya yaliyotokea kwenye maisha yangu nimeasahau toka jana baada hapo akaniombea nikakanyaga mafuta akaombea maji yangu kwa hiyo kama unavyoona unavyoona mafuta kama haya mafuta ya upako kwa hiyo ukishafika kwa mamposo haya mafuta ndio unakuwa unajipa kwa hiyo hata nikiwa na panda jukwani najipaka haya mafuta na, na pita na kijiji chote wengine na ilizi lako ila nakukalisha <laughs> Shereo. Kwa hiyo nikilala hata usiku nikijipaka mafuta hakuna mwanga anaweza kanichezea mchawi maji yale ni kinywa hakuna magonjwa na vitu kama hivyo. Kwa baada ya pale nikamwambia mimi mwenyewe kesho Jumapili nitakuja Tanganyika Packers nitajumuika na wewe na nikamwambia nitakuwa na wewe bega kwa bega mpaka siku Mungu atakaponiondoa hapa nani duniani. Kwa hiyo haya ni maisha mapya toka jana nina akili mpya mwanga mpya na nguvu mpya rubaya tunajua makanisa haya kuna baadhi ya vitu ambavyo yanakataza yana kutokana na imani zao unadhani utaweza kuishi mashariti ya Ukristo mashariti ya ya, 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 ya dini hii ya Mwamposa ambao umeichagua sidhani kama kanisa hili na Roma ni katoliki ambao ni dini yangu mimi kuna utofauti wote labda ni majengo tu ndio utofauti lakini neno lile lile biblia ile ile sio umeshanielewa labda tu kwa ndugu zetu wa Uislamu ndio ukiniambia labda Uislamu utaweza kwa sababu wenyewe wanatumia Qurani sisi wa Kristu neno ni lile lile haya makanisa unaona sijui kwa ngwajima sijui kwa mamposa sijui mzee wa upako yale ni, kama, ni sawa na gari tu la kukutoa sehemu kukufika sehemu lakini Mungu ni yule yule na Yesu ni yule yule na neno ni lile lile swala la msingi ni kuzitii amri kumi za Mungu amri kumi za Mungu hata mpagani akizitii haendi kanisani peponi anaenda akizitii tu amri kumi za Mungu binadamu wote Mungu katupa amri kumi tu haijalishwe Muislamu wewe mpagani wewe msabato wewe si unasali kwa mamposa ni amri kumi za Mungu kwa hiyo huku kwa mamposa si nimesali leo sio ni masharti yoyote 
Naondoka nyumbani nina silaha, mafuta, nina maji na yaweka ndani. Hakuna mchawi mwanga kuweza kuingia. Niko salama, nadunda natembea kifua mbele. Dubai ya yule waku, waku tukanana, waku, waku wanzisha magomvi mitandaoni, waku wanzisha ah, uko Tengua kauli yako Mimi siwa kuanzisha magomvi Dubai ya yule wakuchokozo wa, 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 na kujibu, <laughs> na, na kujibu kwenye, na kujibu kwa, kwa hasila Mambo mengine na navuka mistari, sasa tumtegemeru Dubai ya mbae hata kichokozwa hata, hata, jibi, hata jibu Dubai ya, au Godfrey tumaini wile ya Dudubaya konki master ulichafu Hata kuwa na muda Wakubishana na madui zake kama nivyo sema mwanzo Kwa sababu nisha watupa kule Lakini Onyo Siwezi kuona mtu Kaniandika kwenye mtandao kitu cha uongo Nikakaa kimia Hata mungu yu akubali Siwezi kuona mtu kaniandika kwenye gazeti laki Au kaniandika kwenye blogu yake kitu cha uongo Labda aneza kaniandika mtu Dudubaya nakula madaa kulevia Ni kaya kimia Dudubaya kaiba Sijaiba miso mwizi Ni kaya kimia Dudubaya abaka Ni kaya kimia Lazima ni tatafuta vyombo vya abali Nijibu Na ikibidi tunenda makamani Siwezi kuluzu kwa sabu na Kwa hiyo siwezi kuluzu kwa sabu na sari Yeti mtu anitukane ni kaya kimia Ayewezekani, hakuna dini na wafundisha hivu Uko tayari sasa Hata yesu walita kuwakunguta watu kwenye, kwenye ikaru kama unakumbuka Umesema madui zako, walio kubania, walio kushusha, umewasahau ume Uko tayari kushikana na mikono, kuwanza maisha mapia Nimesha ya sawu yote walio yafanya na nimesha wa sawu wata wao Lakini na nikikuta no sasa hivi Si wachukuli kama ni madui Kwa nikikutana na yula li mfanyaga kituiki Yani na muona ni mtu mpia Si mchukuli tena ni adui Na uko tali kufanya nao kazi Akitaka kwa sabu kuna mtu mwingine na kibulichake Mtu mwingine neza kawa na kinyongo Lakini neza uka nikakuta nae ni kimsalimi ya kiitikia poa Sipo itikia poa Lakini akitaka nifanya nae kazi Niko tali kufanya nae kazi Tudubaya maisha ya wa kristo wengi Maswala ya klabu Na wawo nafanya ni mwana mziki Maswala ya semu za stalehe Maswala ya, ya, ya vilevi Utawezaje kuyepuka hae Sikeleza Mimi kuenda klabu Mungu hajanizuia kwenda club. Yesu hajanizuia mimi kufanya mziki wangu na ufanya. Mimi naweza nikatumia umarufu wangu na nafasi alionipa Mungu kwenda club kuzungumza na machangu doa. Kuwashawishi wacha uchangu doa. Kuzungumza na mashoga ili wacha ushoga. Kuzungumza na walevi ili wacha ulevi. Kuna watu tuko nao kwenye madisco. Anatoka disco, anachukua demo, anaenda uka, anaenda uka, guest mwezi mzima Kaacha muke na watoto Sato unapo kutana mtu kama ule klabu, ndio unapata na fasi ya kufa nini? Kumubilia na kumambia unacho kifanya sicho We una familia, umetelekeza muke na watoto, unatumia pesa hapa Alafu unaenda kukaa disco Unaenda kukaa hoteli, wanume wangapi wako hivyo? Jamani, wangu wako hivyo? Sasa ninavyo kutani, sasa wale watu nita kutano vipi Mlevi haji hapa kwa mamposa Mlevi wezo kwa mkuta kwa nguaji mawala kwa mzee upako Wako kule, lazima ni wafate kule Kwa hiyo mimi steli yangu ya kubiri Lazima wale ni wafate kule Walipo, machangudoa, mateja Kwa hiyo kazi yako wewe kwa, 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 Utakapo kuna fika huko ni neno la mungu na biblia Yes, kwa sabu nitakuta na mshikaji wangu Mina mshikaji yadi kabisa unakuta jamai Wiki nzima yuko guest Na katelekeza mke na mtoto Sasa na, na, na ndona mpa neno Na, na mimi, wada ni na nguvu moja Amba mimi na, na ijua Hata wewe sivu wachane na mpenzi wako Au mkeo Nipigie simu Dakika kumi Mesha rudiana Hiyo waga hiko ndani Nisha suluisha Mausiano mengi sana ya watu Sipote zake dakika kumi Mesha irewana Watu wengine unasema dudubaya Menda kwa, mpu, kwa mamposa Kutafuta kiki labda kuna nyimbo Anataka kuitoa Kwa sabu dudubaya Hao watu wameona sangapi leo Hapa uo mepata wapi zo tarifa <laughs> Subili Sijatangaza jana Kwa mba eti, sijatangaza kama naenda kwa mamposa Nimekuja hapa Wewe ndo unadiojo, ukalushe watu waone Wabone <laughs> Kwa hiyo Waislamu wanakuja hapa 
wa sabato wanakujangalika na wapo. Kwa Chid Benz ni Muislamu lakini ana uwezo wa kuja hapa kwa nia kwamba naenda kuomboza kuombewa ile shetani wa madawa kulevya. Apote na akaja kweli hapa akashikwa mkono na madawa nani shetani wa madawa kulevya akaondoka na yeye akaendelea na Uislamu wake. Mwingine Kuna Daz Baba, kuna kina Feluzi. Wote wale ni Lost Boys safe. Wamepotea. Na TID yote wamepotea. Na wengi ni Waislamu wote wakina Feluzi ni Waislamu. Lakini wana uwezo wa kuja hapa wakaombewa na shetani alionao wa madaa kulevya. Na akapotea. Akipotea rudi kwenye dini yako ukiwa safi na ukaendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu wako. Tunamtegemea dudua ya mpya. Mimi ni mtu mpya toka mjana. Nimeanza kuombewa jana sio leo. Mimi nimeanza kuombewa mikocheni na mamposa. Ndio maana kwambia tulikutana jana. Kwa nini umechagua kanisa hili na soma kanisa mingine? Mungu unapomlilia shida yeye ndo ana maono ya kukuonyesha. Na ndio maana katika mombi waga tunasema yeye Mwenyezi Mungu njia yangu inayopita siwezi kuyafikia mafanikio kwa sababu ina mabonde na mashimo na miba. Inakuta nyingi ambazo siwezi maadui wamejenga. Nitafanyaje Mungu ndo atakuonyesha. Mungu ndo atakuonyesha pita hii hapa. Sasa ukishapita ndio unapata mafanikio. Na ndio maana unaweza ukaishi mwanza usifanikiwe miaka ishirini. Ukaja ndio ukafanikiwa. Unaweza ukaishi da miaka 30 usifanikiwe. Ukaenda gate ukafanikiwa. Hiyo yote ni mipango ya Mungu pale unapozungumza naye. Unaweza leo ukasema mbona Mwenyezi Mungu sifanikiwi naomba nifanikiwe katika maisha. Ikatokea tukesho akatokea rafiki akamwambia mwanangu tunduru kule kuna mchongo huu na huu moja mbili tatu hapo Mungu ndio kajibu na kweli ukienda tunduru unafanikiwa unaweza ukawe ni mtangazaji huko mbea miaka watu ufanikiwe ushaelewa mtu akatokea bwana kuna redio mpya imefunguliwa da twende tukajaribu wakati huo unamwambia Mwenyezi Mungu unafanya utangazaji mbea asifanikiwe kweli ukaja dabu ukatusua ushaelewa Mungu ndio anajibu na anatenda kazi kupitia binadamu wenzetu kwa unapoomba msaada wa Mwenyezi Mungu ananisaidia kupitia wewe au mimi na ana, ana, na kusaidia kupitia swali la mwisho familia yako sasa kijana wako nadhani ni, 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 ni wakati na wao sasa wamesikia wakati kuja kwa mamposa ili kuungana na wewe ya yeah, nafikiri kuanzia leo wataona kwenye vyombo vya habari ni wakubwa kama Maria ni mkubwa wile ni mkubwa sitaki kuwa, kuwabuluza waje hapa wakiniuliza nitawapa neno nikiwagusa neno watakuja